Hi, everyone. Good evening. Great to have you. Hello. Hello, guys. Hi, Jaren. Good evening. Um, so, Maria Dolores. Good evening, David. Great to see you guys. Lorena, hello. Hector, great to see you. Hi, Carmen. How are you? Hi, Darwin. Jocelyn. Good evening, nice. teacher. Good evening, guys. Hi. How are you doing? Rachel, nice to see you, Rachel. Um, I see Renee there, Kevin. Hey, guys. Good evening, Kenny, Mayra, Wendy, Claudia. How are you? How are you doing, guys? Marce, great to see you, Vanny. Hello. How are you doing, guys? Hello. Hi, Linda. Happy Monday. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Great yeah. to see you again. And uh, well, guys, ya vamos como en los últimos pedacitos. Like, vamos en los últimos. Uh, gracias, Jocelyn. No worries. Le agradezco por estar acá con nosotros. So, vamos en los últimos ya pedacitos, right, del módulo. Estamos terminando la próxima semana. And uh, vamos a avanzar as much as we can. And decíamos la semana anterior, si ustedes pueden terminar la plataforma, sería de mucha ayuda porque si venimos solo a practicar, right, speaking, speaking, and speaking and listening. Guys, ¿cómo les fue con la plataforma? ¿Alguien ya me la terminó? ¿A alguien todavía me le faltan algunos ejercicios? Uh, sé ¿Cómo la encontraron so far? La mayoría revisé que ya están terminados, right? Most of you are done. Yes. Yes, very nice. Claudia says she's good. Hi, Jonathan, good evening. ¿Alguien me le falta todavía algunos ejercicios? Are we missing some? No. No? Yeah. En la lesson five. Estamos en la five. Ok, Jonathan en la cuatro, oh. pero esta semana, estos dos días se van, Jonathan. So these are done. David says 5.13. Ok. So David, se gusta el final de la clase, lo revisamos, we can check it out. Tal vez puede ser una coma, un espacio o algo que no me esté funcionando. Darwin, dígame. Tell me, Darwin. Good night, teacher. Hello, good evening. Uh, today I have a problem with my camera. Oh. Uh, because I am in my work. Oh, okay, no worries. Thanks a lot for joining. Thanks a lot for being here. Y gracias por, por quedarse con nosotros as well. All right. Espero que tenga una buena shift. Dígame. Tengo que completar ya la 4 y la 5. Eh, pues es la idea, de hecho. Si usted la puede completar en estos días, uh, así ya no se queda pendiente, Jonathan. And, uh, y tampoco están los compañeros. Jonathan, para mañana, Jonathan, apúrese. <laughs> Porque es más el estrés que le van a generar, right? So, yes, of course. If you can do it, that's okay. Darwin, si necesita pagarla, no se preocupe. So, turn it off. That's okay. Um, all right, guys. El día de ahora vamos a practicar un poquito de descripción física, descripción de personalidad. We're going to be working a little bit with that. And uh, vamos a practicar preguntas. And uh, no va a ser tanto la parte de grammar practice, sino vamos a empezar ya a trabajar un poquito con vocabulary y a poner todo en práctica. So, guys, eh, les agradezco por avanzar con la plataforma. Thank you so much for that. Gracias por terminarlo también, porque ahora sí ya podemos, you know, empezar a eh, practicar a little bit more and uh, sin la preocupación de, de la parte gramatical, right? So, antes de iniciar, I'm going to show you, les quiero solamente poner como refresh un poquito del de video que está en nuestra sesión, en uh, section 3.13, que es un poquito de descripción, right? Yo sé que ya lo vieron, but probablemente algunos lo vieron al inicio de las clases. So just to remember, vamos a revisar un poquito la parte de pronunciation, adjectives, y vamos a agregar también un poquito más. Y vamos a utilizar these two words, eh, el verbo tener, al igual que el verbo ser para descripción física. So let me, make, let me just share this with you. Les comparto el sonido. Vamos a escuchar pronunciación. We're going to listen to the pronunciation, then we practice, and then vamos a in, um, agregar tantos adjetivos como podamos, right? Let me play this. Hi, everyone. In this class, you'll learn adjectives, which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio, and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. 
She's a little heavy. She's thin. Okay, guys. So I'm going to stop the audio there para que lo vayamos practicando together. So uh, repitan conmigo. He is really tall. He's really tall. Okay. He's really tall. Now. He's really tall. He's really tall. Okay, vamos a pronunciar eso. Really. 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 Okay. Uh, now, in the chat, oh. les acabo de escribir otra palabra que es very. Now, repita conmigo. Very. 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 Really. Really. Very. Really. 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 Okay. Y les agrego una más. Pretty. Pretty. Okay. One more time. Really. 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 Very. 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 Pretty. 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 Okay, amazing. Now, amazing. ¿cuál es lo opuesto? ¿Cuál es lo opuesto de toy? What is the opposite of toy? Short. Short. Okay, short. short. Okay, so toy and short. short. Okay, now guys, short. what about you? Are you tall? Are you short? In my case, I am very short. Utilizo la palabra really, very or pretty para enfatizar, soy muy, okay? He is really tall, he is, él es muy alto. So I am very short, soy muy bajita, I am very short. Guys, what about you? Are you tall, are you short, are you very tall, are you very short? Or tenemos otra palabra tall. que no está acá, que es average. So average es como promedio. I'm average. So cuando hablamos de altura puede ser average. So are you tall? Are you short? Are you average, guys? I'm average. You're average. Okay. And the rest? Hay alguien que sea muy alto? Is anybody I, um... very tall? Darwin? Yes, teacher. What's your height? ¿Cuál es altura? What's your height? 1.79. You are tall, but not very tall. <laughs> so, alguien que sea muy, muy, muy alto? Boys, girls? No? Girls? Girls, are you tall? No? Are you short? Are you very no. short? No. So muy bajitas, no? I'm sure. I'm average. Yeah. You're average. Okay, so you're average. Como 1.60, 160, 165. Yeah, oh, okay, so yeah, that's average. Okay. Now let's go with the second part. She's thin. Guys, repeat and conmigo. Thin. 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 Very claro, podemos utilizar. Uh, hi, like, yo la siento pesada. I don't like it. So, sí, yo prefiero eh, esta chubby, right? Que también es como rellenito. Chubby. Chubby. Or, chubby. a mí me encanta la palabra plump, right? So, plump es como, como frondoso. <laughs> so, we can use fat, all right? Chubby, plump, como para rellenito, para heavy. Okay, frondoso. tenemos thin. De delgado. ¿Qué otras palabras eh, se recuerdan para decir delgado? Another word. Delgado. Uh -huh. ¿Alguien más sabe otra forma de decir delgado? Do you know another way? Mm. No? Pichito. Yeah, but in English. <laughs> <laughs> yeah, in Spanish <laughs> utilizamos muchas palabras. Now in English tenemos thin. Tenemos slim, right? Y tenemos skinny, que es para alguien realmente muy delgado. No sé si han escuchado la palabra skinny jeans, como de los, yeah. los pantalones que son como muy apretados, muy delgaditos, right? So that is skinny. So slim, 
skinny es para delgado. Now, si yo quiero agregarle y decir, soy muy delgada, soy muy rellenita, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner pretty, very, oh, oh. Or oh. really, okay. So okay. I can say for, oh, y si soy como mediana, ni delgadita, ni gordita, so puedo utilizar otra vez la palabra average. Average, o le pueden agregar weight. I'm average weight. Soy peso promedio, right? No gordito, no delgado. So I am average weight, I think. What about you guys? A pretty plump. Okay, so you're pretty plump. Mm, I think with plump we can just use that. <laughs> so we don't we don't really need to add like very in this case. Okay. What about the rest of you guys? Are you plump? A chubby. A little chubby. Okay. Now, puedo utilizar very para hacerlo más fuerte, pero también puedo utilizar la palabra a little para hacerlo más suave. Soy yo. Si soy rellenita, pero de una forma más sutil, más bonita, puedo decir a little. I am a little skinny. Aunque sea muy delgada, suena mucho más bonita. Suena mucho más suave. I'm a little plum. Como ligeramente relleno, right? So suena mucho más bonito y mucho más suave cuando le digo. Very, para enfatizar muy, en a little, para disminuir el grado. Right? Para que no suene tan malo. So that is the point with a little and very. Guys, estamos bien so far? Are we good there? Yes. Okay, I guess so. Now let's continue. Here we have handsome. So repitan conmigo, handsome. 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 So gorgeous is como super hermosa, super linda, right? Gorgeous. So, gorgeous. Yeah, she's pretty, gorgeous. she's attractive, she's beautiful. Pero gorgeous. gorgeous es como super, super linda. Uh -huh. So normally lo usamos para cosas, para mujeres. Um, nunca lo he escuchado para hombres, I have to be honest, but es más como para objetos or women. All right. So now we have the next one. Quiet. Guys, repitamos. Quiet. 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 Okay. Next one. Talkative. 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 Okay. Talkative. Talk. 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 Quiet. Okay, so quiet and talkative. Let's go quiet. with the other one. Serious or funny? Are you serious or are you funny? Serious. Funny. Serious. I funny. Serious. Why? Don't be serious. <laughs> and the last one, shy. Are you shy? Shy. Shy. Are you shy. shy? Really? Jonathan, you are not shy. Okay, so shy. There you go. So here we have personality. We have a little bit of physical description. Agregamos un poquito más de vocabulary para que podamos describirnos. Y cuando está hablando de mí, I'm just, I am, right? So I am. I use I am. So you yes. say I am. Bajita, I am attractive, I am funny, I am serious, etc. I am beautiful. Como es hombre, si podemos usar beautiful or handsome, I am handsome. 
o lo opuesto, I am not, right? Pero hay un par de cosas que no puedo utilizar, I am. Alguna de ellas es, por ejemplo, mi cabello. So, con mi cabello es I have, porque yo tengo cabello de este color. Tengo cabello liso, tengo cabello colocho. Entonces, para el cabello es yo tengo, I have. Lo vamos a utilizar con hair. Lo vamos a utilizar también con el color de nuestros ojos. So, hair, eyes, right? En algunas veces con el tono de piel también. So, veamos little by little some of these parts. Cuando hablamos de cabellos, guys, when we're talking about hair. Now, hay distintos tipos de cabello, right? ¿Me pueden decir algunos en inglés? Los que se recuerdan, the ones you know. ¿Cómo es su cabello? For example, my hair, my hair is wavy. So, mi cabello is not curly, my hair is wavy, curly. Okay, ¿qué más? Uh, Large o largo, o largo. También puedo decir la longitud de mi cabello. So large, short. Ok. Now, guys, tengo un tipo de cabello más que me hace falta. Wavy es como el mío. Tenemos curly, que son los rizados. Y este el otro, que es liso. How do you say liso en inglés? Yes. So that is a straight, right? That is a straight. So, now, cuando hablamos de cabello, siempre voy a decir la descripción antes de la palabra hair, all right? So, for example, I have wavy hair. I have large or long hair. I have red hair, okay? So, siempre digo la descripción primero. I have and then hair. If I'm talking about my eyes, for example, lo veíamos creo que la vez anterior, no, I don't know if I remember. Nunca puedo decir que tengo ojos negros. I have black eye, eso no existe, guys. Black eyes son como los moretes en el ojo, los moretones, so no. So, ¿qué le voy a agregar a, a, a los ojos? Si son ojos muy oscuros, if they are super dark, ¿cómo digo ese color oscuro? Dark. Dark. Voy a agregarle dark antes del color. For example, son color café oscuro, como muy oscuritos. So dark, brown no, eyes. No. I have dark brown eyes. Si solamente son café, I have brown eyes. Si son café claro, le voy a agregar lo opuesto, la palabra light. light so tengo brown. light y tengo, tengo dark, right? Para cambiar el tono del color. So I have this term. In my case, for example, creo que no se logra ver. I think you cannot see that, but I have light brown eyes. Now, ¿alguien tiene ojo de color? Do you have color eyed? Blue. Really? Yo también necesito ver eso. I need to see that. I don't know, Rick. I don't believe you. Guys, ¿quién tiene ojos de color? Do you have color eyes? Sarco, pero hola. Yo color. los tengo de color café. Ok, so brown. Ok, hay un tono de, de no, color. Brown. Hay un tono de color que es como avellana que se cambia, depende del color de ropa que usen, right? Puede parecer como verde, como amarillo. So, y café, a eso se le llaman hazel. So, pardos. Como los hazel. pardos, exactly. So, those are hazel eyes. Um, creo que ya no es muy común, but si conocen a alguien o si ustedes tienen color eh, de ojos que les cambia el tono, so that can be hazel eyes, right? So, that is with eyes. Remember, I have. I have dark eyes, I have brown eyes, I have blue eyes, I have green eyes. Now with the skin, with the skin, same here, hay varios tonos de piel, but por cuestiones de, de you know, everything, vamos a, a hacerlo de la forma más fácil that we can. Por ejemplo, si mi piel es morena, I can use dark skin. So I have dark skin, that's it. Yeah, no voy a usar colores, like brown or black. No, I can just say dark. And that's it. Now, um, hay un tono de piel que les decía como mi tono de piel here. No soy blanca, soy trigueña. Trigueña, exactly. 
So mi tono de piel se llama fair. I have fair skin, right? That's it. And si realmente son como muy blancos. So you can say I have white skin. Um, I wouldn't say it's muy común. Creo que en nuestro país it's not that possible. La mayoría tienen color trigueño, I would say. But podemos usar eso. So guys, repitamos la pronunciación y luego lo empezamos ya a practicar. So we are ready. So repeat with me. Wavy. 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 Curly. 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 Okay. Curly. Es straight. 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 Recordemos que siempre va la palabra hair. I have wavy hair. I have curly hair. I have straight hair. Now, si tengo cabello largo. So, I have long hair. Yeah, vamos a cambiar la palabra large. Por un poquito de long. So, I have long hair. Or I have short long. hair. Long hair, short hair. Now, yeah. with, I would say that is, that's it. Okay. So, esas son de las partes más comunes que vamos a usar con el have. De lo contrario, todo el I am, okay? So, now, guys, I have a little activity for you. Se pueden describir. Can you describe yourself? ¿Cómo son, guys? What do you look like? So, are you tall? Vamos a, con todo. Personalidad yeah. y physical description. So, for example, in my case... I can tell you that I am very short, so I am a little, no quiero que suene como muy feo, entonces voy a utilizar a little para suavizar la palabra. Soy muy bajita, pero no quiero que suene feo. So, I'm a little short, okay. Um, I am a average weight, all right. Um, I... Uh, what else can I say? Oh. I have reddish hair, reddish and wavy hair. Um, I have light, um, light blue, light brown eyes, and um, and I have fair skin, and I have fair skin. Um, I am very talkative, yes. Talk, talk, talkative and a little crazy sometimes. Oh, and a little loud. Okay, so that's me. This is my description, right? So if you take a look, estoy incluyendo un poquito de descripción física, description de personalidad and everything. Alguien me dijo, teacher, guys? Yes. Dígame, Darwin. What is the meaning of hair? wavy? Oh, my hair. If you look at, if you look at my camera, my hair is wavy. So my hair is not curly. Guys, alguien tiene curly hair? Can you show us to the camera? Entonces sería como ni liso ni, ni rizo. Mm -hmm. So wavy es como um, oh, ondulado. So that's wavy, right? Cabello bobo. Ajá, cabello bobo. Exactly. We call that in Spanish. Que no es ni chicha ni limona, right? <laughs> so yeah, so I have wavy hair. So my hair, if you look at my camera, my hair is wavy. So guys, ¿quién tiene cabello liso? Who has a straight hair? Can you show us? Yeah, I'm straight hair. Okay, so Mary has a straight hair. And curly, who has curly hair? Yo, yo tengo cabello rizado. Oh, René, if you look at Hector, Monica, was it you? No, um, yo, Marce, un cabello rosado. Show us, Marce. No la veo, Marce. Oh. Solo veo el, el, el rulo de René. <ríe> uh, uh, ¿Ahora? Pero creo que es wavy o es curly. Es rizado, lo que pasa es que lo tenía amarrado. <ríe> oh, ok. So you got curly hair. Um, yeah. oh, ¿Quién más tiene curly hair? Nobody, right? Uh -huh. Solo René. Carlos, is your hair curly? 
Es un desorden. Es que es, se le ve es como, como wavy. Es, es, más, es más o menos eso. Ok, so that would be wavy, right? It's not curly. Yes. Uh, no, René, si tiene cabello rizado. Look at, the, look at his camera. Oh, super nice. Okay, so René aparece afro. It looks like afro, kind of. Even, le sale como los rulitos, right? <laughs> Very nice. Okay, so guys, that's exactly the, the... Hay muchísimos más, por ejemplo, afro. Right, si sí, hay cabellos afro, pero I would say en nuestro país no es como muy común eh, to have an afro hair style, so lo limitamos a wavy, curly, and straight. Guys, les doy tres cuatro minutitos para que escriban. Vamos a escribirlo primero para que se sientan cómodos. But of, of course, si ya la tienen um, o si ya no necesitan escribirla, comiencen a practicarlo, right? Para que ya no utilicen su cuaderno. So you don't use it anymore. So three minutes. Uh, Carmen is asking what is reddish. Um, my hair no es rojo, sino que es lo que llamamos rojizo o que parece rojo. So, um, lo que hago es agregarle el ISH para decir en español como parece rojo o rojizo, right? So, so my hair is not exactly red, but reddish. So, es rojizo. That's what we do. That's Miss? the one. Yes. Y si, para por ejemplo decir es como castaño o algo así. Um, podemos utilizar la palabra brunette o podemos utilizar la palabra fair, como de, con la piel. I have fair hair, so you can use the word fair. O podemos usar la palabra light. So en vez de, tenemos light and dark, eh, también para, para colores. So you can use the word light. Y por ejemplo, si conociéramos a alguien rubio o rubia. Oh, this is blonde. So we can use the word blonde. That would be blonde. Uh, guys, no incluí mucho de personalidad, pero claro, ustedes le pueden agregar todo lo que ustedes quieran, right? You can include a lot of information here. Teacher, ¿qué significaba fair? Um, I use it for skin. Lo uso para color de piel. So, for example, el tono de mi piel, this is fair skin. So, es como um, trigueño. So, no blanco, no moreno, like in the middle. Uh -huh. A little loud. <laughs> okay, so we said before, little... Es para suavizar, right? Para suavizar lo que yo quiera decir. Si soy como muy bajita, no digo I am very short porque lo estoy haciendo más grande y suena un poco negativo. So digo I'm a little short. Si soy como muy, um, uh, muy callada, 
no le digo, I am very quiet, I am very shy, porque tiene un, un punto hasta un poco negativo. So, puedo utilizar la palabra little para suavizar. I am a little shy, right? Now, que es loud, que soy muy ruidosa. So, normally when I laugh, so, mi risa es muy ruidosa. Um, so, I'm a little loud. Porque si digo, I am very loud, lo estoy haciendo como muy grande hasta el punto que puede ser negativo. So, I am a little loud. Um, for example, I can say, I am crazy. I'm very crazy. Or I am a little crazy, si lo quieres suavizar un poquito. So, it is up to you. Very or a little. That's the one. Guys, ¿estamos listos? Are you ready? Me regalen confirmación, please. Can you give me confirmation para empezar a practicar? It is teacher. Ready. Perfect. Uh, is ready. everybody ready? Ready, ready, guys? Yes. Necesitan más tiempo? Do you need more time? No. No. no amazing. Yeah. Perfect. So let's get started. All right. Of course, pueden agregar más cosas. You can include a lot of things about your personality. Uh, guys, vamos a practicar, but necesito que hagamos lo siguiente. Si vamos a practicarlo, I want you to practice de ser posible sin el cuaderno. Vean solo para revisar o para recordarse de la palabra, pero no, le, no lo lean, right? Solo look at it e intenten decirlo porque ese es el objetivo. De ser posible, cierren su cuaderno e intenten recordarse qué fue lo que escribieron. Ustedes se conocen mejor que nadie más. So, solo van a utilizar el cuaderno como referencia, right? So, let's try to talk about you sin ver su cuaderno. Guys, tenemos like cinco minutitos, like seven minutes, something like that, para escribirlo. So, vámonos. Tell your classmates how you are. Guys, póngale mucha atención. Pay a lot of attention to your classmates porque les voy a preguntar al regresar qué fue lo que dijeron, right? So, let's go, everybody. Go, 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 go. Go there. Go, 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 go. Hola, hola, hola. 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos organizamos? Bueno, yo siempre me organizo que voy el de último. Okay, okay. Si gustan, nos organizamos, un, o sea, hoy, hoy uno por uno y el que empiece primero le pregunta al otro y así. Ok, okay. está bien. Okay. ¿Empezaría, ¿Empezaría usted Linda, o cómo? Voy a empezar okay. yo y luego... Decidimos. Ok, Brenda. Okay. Okay. Okay, no, no, okay. I am serious. I am a hey. I have curly hair. I, I am a average weight. I have light like brown. And I, what, I have white skin. And solamente. No sé si quieren corregirme o algo. Oh, no sé si lo hice bien, la verdad. Tiene apagado el micrófono, teacher. Sorry, no, Miss. Estuvo súper bien. That was good. Solo que creo que no le escuché mucho de personalidad. Tell us about your personality. I am ser serious, perdón. Ok, so you're serious. ¿Qué más, Miss? Ay. Díganos cosas buenas de usted. <ríe> Tell us good things about you. Es mi momento de brillar. Claro, of course. Uno dice Muy primero bien. lo bueno, mis. Ok. <ríe> so, tell us something um, positive. Um, no sé. Are you hardworking? Are you friendly? Are you studious? Are you determined? Are you disciplined? Are you, I don't know, beautiful things? Um, think about it. No se preocupe. Piénsalo, think about okay. it. Y luego no dice, okay? Guys, okay. who's next? ¿Quién está listo? Who's ready? Yo, 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 yo. 
Gosta will go, guys. Vendance, this is your moment to shine. <laughs> so I sell yourself. Short. Okay. An average weight. Okay. I have dark brown eight. Mm -hmm. I dark brown eight. I will repeat. Uh, mm -hmm. I have fair skin. I am funny, studious, a little ser poco serio. A little serious. <laughs> a little serious. A good okay. person. Oh, okay. Very nice. Very nice. Okay. Guys, están poniendo atención, right? Ya les voy a preguntar de lo que dijeron los demás. Yes. <laughs> so, amigos, yes. para que eduquemos nuestro oído. So, you listen to something. Y lo poquito que agarremos, you know, es like intentar agarrar, intentar describirlo. Okay. For example, Saúl says, Saúl is a little short. Um, yes. He has uh, dark brown eyes. Yes. yes. Ah, you see, I paid attention. Um, he, I don't remember. Did you say wavy hair? Or a straight hair? Dark brown. Dark brown. Uh, I'm sorry, can you repeat that? Your, your hair, is your hair wavy? Is your hair curly? Or is your hair straight? Straight hair. Okay, so you have a straight hair. Okay, so he has a straight hair. Um, and that's it, guys, que vas a entender on the soul. What else? No? Do that remember? <laughs> okay, that's okay. Yes, that's all right. Uh -huh, that's all right. So listen to your classmates, guys. And uh, al menos va a haber algo que le entendamos and you get that. Okay, so sigamos, guys. Continue. De ser posible, cierran sus cuadernos, please. So go, go, go. ¿Quién más va ahora? Yo. Okay. I am a uh, average tall. I am a little chubby. I have black and heavy hair. I have dark brown eyes. I have fire skin. I am serious. I am a, a quiet. Uh, and I am a friendly. Okay. <laughs> Um, dijiste que era seria, callada, eh, amigable, eh, que tenía ojos café, que su piel era trigueña. Ajá. Bueno, creo que eran, sí, café oscuro eran los sí, ojos. Sí, café oscuro. Wow, what a nice retention of ideas. What a good memory you got, guys. Okay, now in, in English. <laughs> no, no let's, let's try to give it a try. Linda, muy buena descripción. Very good description. I like it a lot. Mm, solamente mis, el último pedacito donde decimos I am a. Ah, solo que temo el a. Ah. I am friendly. I am toy. So, con adjetivos no lleve el a. Ah. Lo demás súper bien. That was very nice. Okay. Very, very good. Okay. So, guys, si describimos a Linda, ¿cómo la describirían? So, she is or she has. She is. Mm -hmm. Give me more. Give me more ideas. She is. She is friendly. She is serious. She is quiet. She is. Uh, ice skin. Dark, dark brown. No, she is ice dark brown. Oh, como ella tiene, cambiamos el she is. She has. Or she has. Okay. Ah. <laughs> yes, very bien. Wow, Miss, muy buena memoria. You got like a lot of details. <laughs> lo cambiamos a ella tiene. She has. Si fuera para él, sería lo mismo. He has. So, él oh, tiene. Nice. Okay, very nice. Who goes next? ¿Quién es el siguiente? Who's next? Okay, si quieren, si yo. Um, I am little short.
Hi. <laughs> Why are you so quiet? ¿Por qué se tan callado acá? Why are you quiet, guys? Ya finalizamos, ya pasamos todos. Oh, really? Nice. Yes, yes, so, la actividad sure. era describirla, pero también recordarse que fue lo que los compañeros dijeron, right? So, oh. cuéntenme, what did they say? ¿Cómo son? Veo acá la mayoría tiene la cámara apagada, así que va a ser un poquito difícil. So, va a ser más de memoria. So, cool. ¿Qué dijeron sus compañeros? What did they say? Uh, what is Hector like? So, Hola, yo no, Hi, Hector. Yo no he participado mucho porque me duele un poquito la cabeza, solo oh, estoy. Aquí. Sorry to hear that. Okay, no problem. So, okay. P pero si les comento un poquito de usted, Hector, no. No, pero si quiere intentamos ahorita. <laughs> si se siente bien, if you feel okay. Intentamos un, un poquito ahorita. Okay, super. Let, let's go for it. Cuéntanos de usted, Hector. Uh, I have a hair. No, creo. It's okay. I have a, a brown eyes. Sí, va, va primero lo que describe al, al, al objeto, ¿verdad? Yes, yes, that's okay, that's okay. okay. So I have brown eyes. And I have a short hair. Okay. And I have a... Eh, ay, ¿cómo te decía, trigueño? Fair, eh, fair skin. skin. Mm -hmm. Okay. Uh -huh. eh, I'm a little... I'm a little... Eh, eh, short. Okay. Eh, si así se dice, ¿verdad? Yes, yes. Ahí, ajá, ajá. I'm a little short. I'm a little eh, para gordito. Uh, Puedes utilizar heavy or you can use fat or you can use plump. Cualquiera sí, de ellos. Puede usar, puede usar el little fat para decir como gordito. Mm. Sí, sí, a I mí mean, you can use it, solo que fat, es que fat, yo la siento muy fuerte, yo la siento uh -huh. muy grosera. So, uh, yo utilizaría quizás chubby o plump, o uh -huh, or heavy, cualquiera de ellos. Pero fat está okay. bien. Uh -huh. I, have, I, I am a little uh, heavy, así es? Yes. Ok, eh, no sé qué más. No, that's okay. That's a very nice description. What yeah. about your personality? Uh, I am um, a friendly. Okay. I am a... Uh... Super bien. Solo que el A. Ah. ah, es que me siento. Eh, quiero ver. O, o no sé si I es como el, el, a, el A de pensar. Sí, es el A de pensar. Oh, me okay. quedo siempre la, ah, sí, ah. sí, no, pero sé que no, puede su, Súper porque... bien, no, súper bien. Solo entonces hagamos un cambio en el sonido. En vez de A, hagamos la A. Cierre un poco ah. el sonido. A. Ok. Ajá, so, let me think. No, no voy a evitar. <risa> ajá, es que se puede confundir con el nuestra A, right con el, uh, ajá, ajá. ajá, entonces sí lo puedo utilizar, pero tiene que hacer un pequeño cambio en el sonido. En vez de A. Es como, ah, uh, ah, uh, uh, ajá, como un poco más largo, ajá. Uh -huh. Ok. <laughs> Entonces, eh, quiero ver. I am j -Lus. Oh, ok. A little j -Lus. Ok. Just soften it. <laughs> I am, uh... ay, es que la siempre se me cuela. Es muletilla. <laughs> so you get it. A ver, lo más largo. Solo en vez de a, a ver, a, a. Uh, ahora un poco más la garganta. Quiero ver. Mm, uy, no, sé, no, no me acuerdo más palabras en inglés para decir. No, súper bien. The, the description is really good. Ok, guys, cuéntenme de Héctor. Ya lo escucharon. Ya nos contó de él. He told us about physical description, personality description. Now, ¿cómo voy a describirlo? Hemos estado practicando he is, she is. Ahora vamos a agregar un poco más que es he has. Uh, cuando nosotros decimos I have, para él aplica el, él tiene. So that is going to be he has. Okay, guys. 
Cuéntenme, Dector. He is or he has. He is a little shabby. Okay. Yes. He's uh, fire skin. Oh, como es el tiene, so hacemos el cambio. Ya no he's, sino <laughs> um, el otro. Is she? No. He has, el tiene, he has. Se los escribí por acá en el chat para que les quede también guardadito. So he has. Okay. Mm -hmm. okay. So he has first skin. Okay. ¿Qué más, guys? I have Kenny, I have Jocelyn, Carmen, Jonathan. Vamos, guys. ¿Qué más? Él nos dio mucha información. He gave, he gave us a lot of information. For example, él dijo que es un poco celoso. What was that? He has yellow. Oh, you I are have it. Oh, well, solo que no sería you are. Si, you are es como yes. que usted me está diciendo que yo soy. Oh, okay. <laughs> uh, pero como es I él, am. Héctor, sería? She has. She has. Heavy. Es, ahí están no. los dos verbos. Está él es y él tiene. Uh, como en español, right Él es alto. Él tiene cabello largo. Entonces, en inglés es exactamente lo mismo. Si quiero decir él es alto, he is tall. Si quiero decir él tiene cabello liso, he has straight hair. So, entonces, solo identificamos cuál de los dos. Yes, guys. ¿Cómo digo cabello, guys? Se los acabo de mostrar. Hair. Hair, exactly. Ok, so that's hair. So, ¿cómo es su cabello? Yo no lo escuché o no recuerdo. Do you remember? Héctor, ¿is your hair wavy, curly, or straight? Eh, dije que tenía el pelo corto. I have a short, short hair, right? Uh -huh. but, but is it is it like curly or is it a straight? Eh, straight, creo. Okay. Yeah, straight. Okay, uh -huh. so you have a straight hair. Okay, okay, okay. Okay, guys. Eh, yo una pregunta. Dígame. Era como gordito. Uh -huh. O gordito. Heavy. You can say heavy. Uh -huh. okay. Entonces yo le diría a él, eh, o oh, diría que él es gordito. Sí. Sería, she, eh, no. He is heavy. Yes, he is heavy. Yes. Exactly. Okay. Exactly. So, igual, right? Si es una chica, so she is heavy. No es como que yo le estoy diciendo a ella sino que yo estoy contando de ella, right? Si yo le digo directamente a usted, entonces sí utilizo el you are, porque you are me refiero a usted. Pero he is, yo estoy contando de, de él, right? Yo asumo que no está acá, o yo cuento de ella y yo asumo que no estoy interactuando ahorita con ella. So esa es como la diferencia entre you, he, and she. He es okay. él, she es ella, perdón, he es él, pero you es como que usted está hablando conmigo o está hablando con todos nosotros. Por eso es que no le puedo decir you are tall, ¿ya? Porque es yo a usted o yo a ustedes. So that is the, the point con los pronouns. Ok, guys, vamos a regresar and vamos a contar de los compañeros. Dame un minutito. Okay, guys, um, I know que quizás no pudimos escuchar a todos los compañeros, pero escuchamos a un par de ellos. Ya nos contaron cómo es and everything. So, um, les conté también sobre mí and my description, right? So, guys, ¿cómo soy yo? How am I like? Sin leerlo, right? <laughs> Sin ver la captura que tomaron, guys. So... Uh, yo me autodescribí, let's say. So, ¿qué recuerdan que les dije? What did I say? Very talky. Como ahora sí vamos hacia mí, right? Como se van a dirigir hacia mí, ahora sí utilizamos you are. 
So, porque es directo. So, you are. You are is shown. Okay, I am sure. You are average. Wait. Yes, I'm average away. Yes. You are reddish and heavy high. You are ham. You are little alone. I am a little. You are high and brown. Low. Oh, loud. Yes, I am a little loud. Okay. ¿Qué más, guys? What else? You are, you are you are Thank you. you are I have. Low. Okay. Oh, guys, para mi cabello. You are or you have. ¿Cuál de las dos? You have. You have. You have. You have. Porque you es como have. tú tienes, you right? Have. So you have reddish you hair. Have. Okay. Now, what about my hair? Is it straight? Is it wavy? Is it curly? You have a uh, um, wavy, wavy, wavy hair. hair. Wavy. You have wavy hair. Now, wavy. vamos a describir a los compañeros. Vamos a intentar escoger a un compañero de escribirlo de los que ya escuchamos. But here, guys, como voy a hablar de él, I can use he. Como si hablo de ella, I can use she. Solamente recordarles. Podemos usar el verbo to be que sería is o puedo utilizar el verbo tener, pero yo digo I have, pero para él yo voy a hacer el cambio a he has, él tiene, she has. So voy a hacer el pequeño cambio, right? Now, um, can you choose? Pueden escoger a un compañero, please. Can you select one person from the group? Select the person de los que ya escucharon, preferiblemente, right? Select one person. No lo van a escribir, solo seleccionenlo. Recuerden que fue lo que les contó. And guys, descríbanlo para nosotros. No digan el nombre, solo descríbanlo, please. Just describe the person. ¿Tengo algún voluntario? Do I have any volunteer? No se van a describir a ustedes, sino que van a describir al compañero. René. In no me acuerdo que me dijeron los de mi No grupo. importa, tiene la cámara encendida, look at the camera, mira cómo parecen, si parece alto o bajito, you know. Y si no invéntaselo, por eso no hay problema. <laughs> so you can make it up. A lo mucho le van a decir, ay, no, yo no dije eso, but, but we will discover that. Monica, are you ready? <laughs> Guys, volunteers. Sería, yes? sería sin decir el nombre. No digamos Solo el nombre. She... That's right. Ajá. Uh -huh. Sharing. Yes. She. Volunteers. ¿Quién quiere iniciar, guys? Who wants to start? No lo escriban, no necesitan escribirlo. Solo recuerden el adjetivo que necesitan usar el vocabulario y ármenla en el aire. He is, she is, eso es todo. He has, or he, or she has. Volunteers. She has Runner? long, long oh, hair. Oh, Kenya. Okay. She has long hair. Okay. Continue, please. Um, she has brown eyes. Okay. She has long hair. She has brown eyes. Okay. Mm -hmm. uh, uh, she has um, a wavy hair. Okay. She has wavy hair. Oh, oh, oh no, no, no. Era pelo liso. Pero liso oh, creo straight. Que... <laughs> Uh -huh, straight, uh -huh, she has straight. a straight hair. Okay. A straight hair. Uh -huh. Oh my God. That's ¿Cómo se dice moño en, en inglés? Así. Uh, she has a bun. She has a bun. Bun. Mm -hmm. She ah, has okay. a bun. Uh, she has a white skin. Okay. Solo esa puedo is, she, is she tall or is she short? Eh, eh, no, no logro caer y no me recuerdo bien qué dijo, pero creo, okay. que, creo que dijo que era. No A sé, ver, no sé. Es Mayra, es Mayra, pero no sé con qué. Si era, <risa> si era grande o pequeño. Ok, let's ask her. Mayra, are you tall or are you short? Uh, little, little. A ver, señora, a ver, so it's a promedio. Okay. Okay. Very nice. Uh, so that was a very nice description, Kenya. Thank you so much for that. Very good. I like it. 
Next, guys. Okay. Volunteers? Who wants to volunteer? Come on, come on, come on. Yarin, no lo he escuchado today. Vamos, Yarin, you can do it. Okay. Eh, voy a escribir a un no compañero de, de, de mi grupo. No digas quién. No sé who. <laughs> okay. Eh, dijo, he has um, brown eyes. Okay. He has um, black hair. Okay. How nice. Um, black hair. Eh, strange. Straight. Straight. Okay, straight. straight. Okay. Um, he has short short hair no o él es pequeño he is short he is he is short okay he is short it's a boy he is short okay ¿qué más? what else? <coughs> guys adivinen ¿quién es? who is that uh, person? For, Fair skin. So he has fair skin. Okay. Uh, he has fair skin. Y eso lo de eso le, le, le escucha. Okay, guys. ¿A quién está escribiendo, Yari? Que por cierto, lo estábamos molestando por la cámara. Oh. <laughs> Who's that <laughs> David. <laughs> David. Yes. <laughs> Oh, it's David, really? Okay. Bueno, aquí tengo otro teacher. Fair skin. <laughs> David, do you have fair skin? David, no lo escucho. Se no durmió David. Uh, no, ahí my, está. My oh. question. I don't, I don't know the, no sé si aplica todavía fair o ya sería dark. <laughs> Um, I don't know. <laughs> es que la cámara, um, creo es que naranja tiene... naranja o en... <laughs> no, no. Yo no quería decirlo. <laughs> no, lo que sucede es que el, el brillo de la luz hace que nuestro tono se vea diferente. So, con la luz me veo directo, yo me veo blanca, pero de hecho yo tengo un tono como bronceado. Yo le veo un tono bronceado a usted. So, I don't bueno. know. Si es por la luz o es porque su playita. tono de piel es bronceado. Todos los días para la playa es mucha playita. Jefe. Really, David. Mucha Ay, playita. qué bendición. Yeah. Super nice. So, David, es, ¿tiene como un tono bronceado? Eh, sí, como color caramelo, más o menos. Excuse me. <laughs> so, color playa. Sorry, sorry. Excuse me. Ok. So, hay un tono de, de piel que es bronceado, de hecho, que es como dorado. Eso se le llama tanned. Se lo escribí acá en el chat. So, yo sí le veo un tono bronceado de piel. So, I would say I have tan skin. So, es como color no oscuro, sino bronceado. So, like Rose. tan skin. Mm -hmm. wow. So, for example, my, my face is like whitish, pero mis brazos de tanto sol están ya bronceados. So, it's like I have tan skin in my arms. So, yo creo que sí. El filtro lo hace ver como un poquito dorado, <laughs> pero no sé si está bien el tono, right? So, that would be tan. Falta de luz, falta de luz. Como, como frito. <laughs> Qué malos. <laughs> No, pero creo que sí es tan skin. Ajá, uh -huh, I would say that. Pero como hay muchos tonos de piel también, right? There are a lot of skin tones. Okay. Guys. Pero, pero yeah? para que no se oiga pesado, a little, Dian. A little free. A little. No, a little free, no. A little tan. A little tan sí funciona. Little como un tan. poco bronceado. A little tan. My skin is a little tan. Or my skin is a little fair. Or my skin is a little dark. So, sí lo puedo tranquilizar that way, pero no sería fried. <laughs> that would be tan. <laughs> okay. Guys, I have a, a little homework assignment. A little one. <laughs> okay. Seleccionen un miembro, perdón, seleccionen a una fa persona famosa. Select a famous person. And uh, 
intenten practicar por un minuto la descripción física de esa persona. Puede ser personalidad, puede ser physical description. So, no lo copien y lo peguen, no lo pongan en Google Translator, right? Sino véanlo y es fácil. Solamente he is or he has y eso es todo. Tal vez pueden encontrar palabras nuevas. Podemos hablar de personalidad, por ejemplo. Oh, he is very smart. He is. Personas vivas, please, para que utilicemos el verbo be y el verbo have correctly. So, no lo tienen que escribir. De ser posible, no. Pero si, si lo necesitan hacer, escríbanlo. En, cierren su cuaderno e intenten decirlo sin verlo. No se trata de okay. memorizarlo sino solamente se trata de recordar cómo se dicen las palabras, right? So it can be easier. Y lo compartimos mañana. Uh, gracias, chicos, por la participación. Thank you so much for that. Ya me llevo un, una nueva palabra. Ya voy a ir a buscar si hay un tono de piel diferente that we can share. <laughs> ok, and I'll let you know tomorrow. So, gracias, chicos. Nos vemos el día Thank de mañana. You. Que disfruten su noche. Good night. Good night, people.